Gente, olha essa cerola, que coisa mais linda. Quanta flor tem nela. Tem umas que já estão maduras aqui, mas poucas. A maioria meu, já está começando a cair no chão. Mas a maioria ainda está verde. Vou apanhar as que estão maduras aqui, ó. Mas tem de todo jeito, ó, de florzinha, muita flor, tem a cerola pequena, tem a cerola já maior, ó, já grande, e tem a cerola madurando. E tem madura também. Que beleza, né, gente? Fartura demais, que coisa mais boa. Ó, gente, consegui apanhar um pouco. Mas elas estão, nossa, lindas. Olha. Olha o tamanho. Que coisa mais linda. Bonitas demais. Mas elas estão, tem muitas que estão altas, que eu já não consigo apanhar. Né? Tem umas maduras lá em cima, mas tá difícil. As abelhinhas estão aqui que estão. Agora eu vou ali no meu pé de limão, no limão galeguinho, para ver se eu consigo apanhar um pouquinho. Porque apanhar não, pegar os que estão lá no chão, né? Porque senão eles vão estragar. Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, graças a Deus, todo mundo bem. Hoje. É, mas é um dia bem quente, solzinho tá quente, não tem muita previsão de chuva, mas amanheceu até nublado, agora que o solzinho assim apareceu com vontade mesmo, né? É, liguei a, a água da minha horta ali, porque eu preciso fazer a cobertura de solo, porque tá secando muito rápido as plantinhas que eu, as mudinhas que eu plantei, né? Mesmo com muita chuva aí. É, umas já estão bem sentidas, as que são mais é, sensíveis, né, que é a, a salsinha, as é, rúculas, estão bem sentidas. Mas estou tentando ali, vou ver se à tarde eu consigo tirar os picãozinhos que estão tá nascendo, porque tem milhões lá, os picão amarelo, e consigo colocar a grama que o meu cunhado e os meninos né, podaram ali para fazer a cobertura de solo para o capim vir com menos intensidade, senão fica difícil, né, gente? Mas hoje minha intenção é lavar lá a área, né, novamente, que está bem sujo, capim e a, as, os, é, os grãozinhos de terra, né, que cai quando está roçando, está tudo lá dentro da área, está bem ruim, bem sujo e depois eu vou passar lá para dentro, né, passar o pano para ficar limpinho de novo. Porque nosso serviço não para nunca, né? Quando é de fora, é de dentro e vamos que vamos. Pegando a enxada e a vassoura para a gente conseguir deixar tudo organizadinho aqui no sítio. Agradeço muito por vocês né, estarem assistindo os nossos vídeos. Muito obrigada de coração, né? E se vocês é, ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Deem o um like, que é muito importante para nós, né? Assim, ative os sininhos das notificações aí, para o YouTube notificar que tem vídeo novo, né? E os comentários também são muito importantes, porque 
né, fala para o YouTube que está tendo engajamento entre nós e vocês e ele vai mandar o vídeo aí para outras pessoas. A gente precisa muito né, de novos inscritos e não está muito fácil, mas tudo bem, né? A gente está fazendo as coisas com amor, com carinho, tentando levar aí o melhor para vocês. Passar um pouco do nosso dia a dia aqui no campo, como se vocês estivessem com a gente. Muito obrigada mesmo, de coração, por vocês assistirem. Beijão, fiquem aí com a gente, que eu vou mostrando para vocês. Sorrin já tá querendo atacar, ó. Nós já vamos ter que ver se dá pra, pra refogar pra gente aproveitar, né? Porque os bichinhos já estão aproveitando, ó. Isso aí que esse preto tem, né? Contra nós. Olha que filhinho da mãe. Quando é as maritacas, os besouros. Foi, ó, tá bonitinho. Todos que eu tivesse plantado, tivesse desse jeito, a gente já tinha muito milho para colher, né? Mata grande. Nós estamos, né, apreensivos em entrar nesse mato aí, né? As mandioquinhas estão aqui no meio. Meu cunhado tirou um pouco. e tentar achar, né? Olha lá onde que elas estão. Bem no meio do mato mesmo. Cadê? Até tá sumindo. Tá ali no meio. Ele deu uma destampada ali, pelo menos, mas que, que ele conseguiu, né? Mas se não tirar esse capim aqui, elas não vão pra frente. O capim tá alto, mas alto mesmo. também as guarirovas que nós plantamos aqui ó que vai tudo na roçadeira né eu não dou conta de capinar aqui ó aqui e outra ali né e aí as já estão grandes Se elas já, já iam Está bem. O está quente. Vou tirar os limões ali agora debaixo do pé. Para começar lá dentro. Essas, essas é, rasteirinhas aqui, gente, estão tomando conta. É um quintal inteiro. Não sei o que, que é, né? Como é que chama? Não sei se é bom deixar para fazer cobertura de solo, não sei se ela pega os nutrientes do solo, não sei o que, que é melhor. A controle de coberto também não é bom, então tá difícil. <risos> tá bom.
pezinhos aqui. Foi quase meia cesta dessa, né? Tem do outro lá que tem muito limão para colher. Não sei se eu vou lá agora colher um pouquinho. Colhendo devagar, né? Porque tem outras coisas para fazer. Gente, olha que beleza. Olha o tamanho desses limões. Mas aqui, ó, a gente vai deixando, ó, ele pudrece. Tá novinho, né, aqui, ó. Mas ficar no chão, na, na água, né, em contato com a terra molhada, ele pudrece. Jogar fora e tentar pegar os outros aqui mais tarde. Mas tem muito limãozinho aqui, com a graça de Deus. Olha, gente, que beleza. É muito limão, é verde maior, verde menor, é amarelinho, é no chão. Olha que delícia. Mamãe e Dani já acordaram ali. Mãe mexendo no celular, Daniel também. <risos> Tem uma pimentinha aqui com o Mari. Agora tem muitas. Procurando bichinho, certo, né? Gente, olha aqui. O danado lagar toda hora tá aqui dentro. Não tá tendo jeito de deixar a porta aberta mais. Bom dia, Daniel. Bom dia, Luciano. Tudo bem, Dani? Você? Dormiu bem? Acordou bem? E o mais? Beleza, hein? Bom dia, gente. Gente, eu já limpei aqui a cozinha. Comecei lavando a cozinha, né? E agora vou passar pra cá. O danado lagarto insiste em entrar aqui dentro pegar os besouros. Vou lavar aqui tudo agora. Tirar esses capins, né? Mamãe já varreu tudo aqui. Foi pra ela não precisava de lavar, mas ela tá com medo de não sair. Vamos ver. Gente, essa parte aqui já tá toda limpinha, graças a Deus. Lá vamos o fogão. Ixi. Lá vamos o tanque ali com, aqui com água sanitária. Aí joguei os capinzinhos tudo fora. Aí agora ainda falta... Toda essa parte aqui, ó. Tem muito capim, tem muita terra. Ó. Aí. Vamos terminar aqui daqui a pouco. Se Deus quiser que vai dar tudo, vai estar tá tudo limpo. Tudo limpinho aqui, graças a Deus. Tô procurando passarinho, achei. Ó, pra cá tá tudo limpinho. Pra cá tudo sujinho. 
Vou limpar agora, lavar agora. Se Deus quiser, que daqui a pouco a gente termina. Cadê você, pássaro preto? Sumiu. <risos> Nossa, gente, não tem nada melhor do que tudo limpinho, né? Meu Deus, que coisa mais linda. A gente acha bom demais, né? Quando tá tudo limpinho, quando tá tudo arrumadinho, olha que beleza. Tudo podadinho a grama. Só agradecer, né? A todos que nos ajudaram aí e a Deus, né? Por nos dar essa oportunidade. De estar aqui, de dar conta de lavar. Só gratidão a Deus, que beleza. E agora, almoçar ali, mamãe já fez comidinha para nós, vamos almoçar, descansar um pouquinho para de tarde, continuar nossa, nossa labuta aqui, né? Se Deus quiser. Gente, tava dando uma descansadinha ali, que eu não tô muito bem do estômago hoje, mas eu tentar fazer o que, que eu posso ali, tava organizando os trem que eu tirei do lugar para lavar, arrumando ali, agora eu vou ver se eu vou lá na minha horta, vim aqui no barracão para deixar umas garrafas que tá atrapalhando lá e olha o tanto que a tarde tá bonita final de tarde é lindo demais, né? olha o tanto que tá bonitinho o pezinho de taite novo tem limãozinho aqui já grandinho ó, tem florzinha, tem muito brotinho, né, vou tirar esses brotinhos que estão pra dentro, ai, ai, nossa, ficou aqui meu dedo, mas tem que trazer o podãozinho, né, que agora já tá bem, já tá grandinho, tirar esses que estão crescendo pra dentro, deixar só os de fora, né, que é o certo de fazer, esse riguela já tá acabando, ó. Tem só lá em cima e eu não consigo alcançar. Tanto que é gostosa, né, esse riguela? Mas esse ano a gente quase não aproveitou. O mamãozinho torto tá aqui, tadinha, ó. Dando mamão. Até que ele tá resistindo, viu? Porque eu pensei que ele não fosse resistir. Eu vou lá na minha horta agora. Meu cunhado roçou aqui, olha a altura que tá esse capim. Fez ali um, um trieiro ali para me passar, né? Porque a gente tá bem preocupada, né? Com, as, com os bichinhos rastejantes. E vou lá na minha horta agora. Tava aqui na minha horta vendo que tinha conseguido sobreviver, o que não. Muitas... Eu acho que é couve. Morreram. Picão. Tem. A dar com pau. Picãozinho amarelo. Olha isso. Virou praga, né? Vou ter que tirar isso aqui, que senão... Vai tomar conta das plantas de novo. Tô arrancando aqui umas alfacinhas, que já tava meio ruim, ó. Já tá começando a subir. Dá pra gente fazer lá, pelo menos, picadinho, dá pra fazer. Vou pegar outra aqui, ó. A bailarina. Essas foram muito judiadas. Falta de água. É, falta de esterco. Com quantidade grande de mata aqui em cima delas. E não vai dar pra gente ainda aproveitar um pouquinho, né? Tá muita não, mas dá pra aproveitar. Olha a situação desse canteiro que tem. Minhas medicinais, né? E essas florzinhas amarelinhas e as, as brancas, não sei se é branca, é uma amarela mais claro, né? Que fica aqui e toma conta de tudo, é? Aqui, ó. E essa aqui nada arranca isso. Tem que pegar o podãozinho, já peguei ali, ó. Pra me tentar podar aqui. Vou tirar esses é, carrapicha amarela aqui. Esse amarelinho que já tá seco, fica feio, né? 
Tem uma árvorezinha que tá crescendo ali, que eu já falei pra vocês que eu não sei o que que é. Tá linda ali, mas eu não sei se dá alguma fruta. A Larissa não consegui identificar com o aplicativo dela lá. A mãe já tá ali, a Dani tá ligando. Mas tá tudo gostoso, limpinho. Agora mesmo o dia acaba. <risos> Muita coisa para fazer em pouco tempo. Gente, ó. Desculpa. Quantidade de... De folha de planta que eu tirei aqui. Desse pedacinho. Não dá pra acreditar, né? Agora, pelo menos, dá pra ver as minhas plantinhas aqui. Aí, o meu manjericão ali não tá... Tá bem ruimzinho, o funcho também, os outros dois ali também, tá tudo muito ruimzinho assim, mas agora eu destampando aqui, eu acho que vai melhorar. Isso aqui é um pé de, não sei se é pinha, vou ver se eu consigo arrancar ele daqui, depois se eu plantar em outro lugar, porque aqui eu acho que vai ser difícil ele ficar, não sei. Aqui ó, minha mudinha de pata de elefante, tá cheio de... E mata aqui no pé dela. Não sei se, se ela pegou, se enraizou, se não. Acho que eu preciso dar um jeito de depois ver se, se eu aproveito ela ali, né? Vou ver, tentar plantar aqui em outro lugar. E a tarde já está. Esse ponto todo descabelado aqui. Tudo cabelo vai virando uma lambança porque a gente vai ficando suado, né? Mas tá bom. Quero falar tchau aí pra vocês. Vou aproveitar aqui. E agradecer vocês por estarem aqui comigo. E antes de escurecer, né? Por vocês terem acompanhado a gente, por ter assistido os nossos vídeos. Agradeço demais a conta e desejo a vocês uma noite linda, maravilhosa, cheia de tranquilidade e coisas boas. É, fiquem aí com a gente, não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal se gosta da nossa companhia. E amanhã tem mais vídeo e um abração para todo mundo, um beijão. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente.